kwa muda mrefu watu wamekuwa wakiwaza juu ya ulimwengu huu tunaoishi jinsi usivyoelezeka na maumbile yake aliyo ya kuvutia siri ya uhai na kifo kina cha furaha na huzuni ya mwanadamu na wamestaajabu yote haya yalikuwaje je ulimwengu huu umetokea kwa bahati tu au kwa makusudi je kuna mhusika nyuma yake na iwapo yupo mhusika je huyu mhusika ni nani na ni wa namna gani je ana makusudi na ulimwengu huu Je yeye ana makusudi kunihusu katika ulimwengu huu? Je, yeye ana makusudi kunihusu hata baada ya ulimwengu huu? Kwa wale wanaotafuta majibu, kwa wale wanaosikiliza kwa makini, ipo sauti inatokea mbali zaidi ya ulimwengu wetu. Hapo zamani za kale Sauti hii ilisikika na kunakiliwa na zaidi ya watu arobaini waliotokana na maisha mbalimbali mbali, na wakiishi kwa muda wa zaidi ya miaka elfu moja, mia sita. Kama vipande vya fumbo la kiungu matukio haya yalihifadhiwa kwa makini kizazi hadi kizazi na wakati ulipofika maandishi haya yaliwekwa pamoja katika kitabu kimoja. La kushangaza ni kwamba kutokana na kitabu hiki hadithi moja inaibuka yenye uwiano wa milele na inayomzunguka mmoja aliye na tabia ya kipekee. Kitabu hiki hujulikana kama Biblia. Hiki ndicho kitabu kinachonukuliwa zaidi, kinachochapishwa zaidi na kinachotafsiriwa zaidi katika historia ya wanadamu. Ndani yake kuna maelfu ya nabii ambazo hakuna hata moja iliyothibitika kuwa ni uongo. Nabii nyingi tayari zimetimia na bado kuna nabii nyingi ambazo bado hazijatimia labda hata leo. Kitabu hiki kimewapa tumaini na msaada mamilioni wasiohesabika. Kinadai kuwa maneno yake mwenyewe yule mmoja tumwitae Mungu na hii ndio hadithi iliyo ya ajabu kitabu hiki kinaileta kwako na kwangu kabla kuwepo kitu chochote kabla ya kuwa na nyakati au anga au maumbile kulikuwa na mungu mmoja ambaye kamwe hatuwezi kumfahamu kikamilifu wala kumuelezea kupitia hadithi yake tunapata kufahamu kwamba Mungu ni roho asiye na mwanzo wala mwisho yeye yukamili na hana upungufu wowote yeye ajua yote na ana hekima yote yeye ni mkamilifu katika kila hali hakuna jambo linalompita uwezo kulingana na hadithi yake Mungu alitamka tu na umbaji ukawepo kwa neno lake alitengeneza kila kitu kutokana na utupu Ulimwengu tunamoishi umetengenezwa na mkusanyiko wa mabilioni na makundi makubwa ya nyota yanayoitwa galaxy. Kila galaxy huwa na mamilioni na mara nyingi mabilioni ya nyota. Moja kati ya nyota hizi ni ile yenye miali mikali ya moto iitwayo jua. Kuna sayari tisa za kipekee zinalolizunguka jua ikiwemo dunia hii tunamoishi. Dunia 
ni onyesho la kipekee linalovutia na lenye namna mbalimbali ni ulimwengu uliotayarishwa kwa kuhimili mamia kwa maelfu ya mimea na wanyama mbalimbali kuanzia vile vilivyo vidogo mno hadi kwa vile vilivyo vikubwa zaidi kila kimoja kina rangi yake mlio harufu ya kuvutia na hata maumbile yake ya ngozi kila kimoja kina mahali pake maalum katika hali ya maisha kwenye sayari hii ni jambo linalostaajabisha akili zetu kuwaza kuhusu vipimo vya ulimwengu unaotuzunguka kwa kina ganani na ni la kushangaza zaidi kuwaza kwamba kuna mmoja mwenye uwezo wa kuviumba vyote kulingana na hadithi yake Mungu aliumba mbingu na nchi na kila kiumbe kinachoishi kwa siku sita na katika siku ya sita baada ya Mungu kuumba kila kitu alimuumba binadamu wa kwanza tokana na mavumbi ya dunia ndipo akampulizia binadamu pumzi ya uhai na binadamu akawa kiumbe hai Mungu akamwita Adamu na kutokana na mwili wa huyo mwanamume Mungu akamumba mwanamke wa kwanza Adamu akamwita Hawa basi ya damu na hawa wakawa tofauti na vyumbe vyote vingine kwa sababu Mungu aliwaumba kwa mfano wake. Hakuwaumba wawe miungu, lakini kama vile mwezi huangaza nuru inayopata kutoka kwenye jua, vivyo hivyo Adamu na hawa waliumbwa waangaze nuru ya Mungu. Mungu aliwabariki Adamu na hawa na akawaweka kwenye bustani ya kuvutia katika nchi iitwayo Edeni ambapo walikuwa na kila kitu walichohitaji na siku ya saba Mungu alikamilisha kazi yake hii ya umbaji Katika bustani ya Edeni kulikuwepo kila aina ya miti ipendezayo macho na ifayo kwa chakula Katikati ya bustani kulikuwepo miti miwili. Mmoja ulikuwa ni mti wa uzima na mwingine mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu akamwambia Adamu kwamba angeweza kula matunda ya mti wowote katika bustani, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya asile. Kwani siku ambayo angekula hakika angekufa. Adamu alipewa uhuru wa kuchagua uhuru ambao ni msingi katika kusudi na Mungu. Kwani mwanadamu aliumbwa ili apende Mungu na pia apendwe na Mungu. Na upendo usio na hiari ya uchaguzi si upendo wa kweli. Hivyo Adamu alikuwa na uhuru kuonja tunda au kutonja. Uchaguzi huu ulikuwa na matokeo uhai ama kifo. Hata hivyo Adamu hakuwa wa kwanza kuwa na uchaguzi wenye matokeo makubwa. Kabla Adamu kuvuta pumzi yake ya kwanza, Mungu alikuwa ameumba viumbe wengi wa kiroho walioitwa malaika. Viumbe hawa walipewa uwezo mwingi na akili ya kumtumikia Mungu duniani na mahali patakatifu paitwapo mbinguni. Malaika mmoja alipewa nguvu zaidi ya wale wengine. Huyu mmoja anayejulikana kama shetani hakutosheka kutimiza kusudi lake la kuumbwa. Alitaka kuchukua mahali pa Mungu. Kwa hivyo shetani akawa adui wa Mungu huku akiongoza malaika wengi kuasi dhidi ya Mungu. Na hivyo shetani akafukuzwa kwenye cheo chake cha nafasi mbele za Mungu. wale malaika waliomfuata shetani sasa wanaitwa pepo wachafu hata ijapo wanaweza kujifanya hao ni malaika wa nuru 
ni waovu ndani ya shina. Hivi sasa shetani anajulikana na majina mengi yakiwa ni mdanganyifu, mshtaki, mjaribu na ibilisi. Shetani hawezi kumshinda Mungu kwa sababu Mungu ni mwenye uwezo wote. Na siku itafika ambapo shetani na pepo wote wachafu watatupwa mahali penye mateso ya milele ambapo Mungu amekwisha watairishia. Mahali paitwapo ziwa la moto. Lakini mpaka wakati huo shetani atafanya awezalo kumdhuru Mungu kwa kujaribu kuharibu kile ambacho Mungu anakipenda. Basi ndivyo ilikuwa siku moja wakati hawa alipokuwa akitembea karibu na mti huo wa ujuzi ndipo shetani aliongea naye Hakuwa na woga sababu woga ulikuwa bado haujaja duniani Shetani akamuuliza kuhusu lile tunda walilokatazwa na akauliza maswali kuhusu onyo la Mungu na nia yake kwa mwanadamu Hawa alisikiliza na akaanza kumshuku Mungu akawaza kuhusu hilo tunda na akala kisha akampa hilo tunda adamu naye akala na mara tu wakautambua uchi wao na wakaona haya jambo baya lilikuwa limetendeka jambo fulani lilikuwa limebadilika uovu ndani ya shetani ulikuwa kama ugonjwa wa kuambukiza na kwa uasi wa damu ugonjwa huu uliingia duniani ugonjwa huu unaitwa dhambi ni uwezo utendao kazi ndani ya mtu ili kuharibu uhusiano wake na Mungu mshowe uleta kifo kwa wote wanaoambukizwa nayo Adamu na hao walikuwa wameumbwa ili waishi milele katika ushirika mkamilifu na Mungu kwa kula tunda lile walitenda kinyume na Mungu na hivyo ndivyo shetani alikuwa amefanya mwanzo. Sasa ni lazima wapitie kifo kwanza cha kiroho na hatimaye cha kimwili. Na kupitia Adamu dhambi ingepitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine na kuambukiza wanadamu wote hadi leo. Ijapo haiwezi kuonekana dhambi ndicho chanzo cha uchoyo na mateso yote Adamu na Hawa walijaribu kujificha kutoka kwa Mungu na kujaribu kuiondoa aibu yao kwa kujifunika na majani lakini hawakufaulu kwani tatizo lao halikuwa la kimwili au la nje bali la ndani yani la kiroho Aibu ni matokeo ya dhambi na dhambi ilitenda kazi ndani yao kama sumu. Kwa hivyo Mungu aliwatengenezea mavazi ya ngozi ya wanyama. Haya yalikuwa mavazi yaliyokubalika. Hata hivyo ilikuwa ni tiba ya muda tu kwani haikuiondoa dhambi. Zaidi ya yote mavazi haya yalilazimu mnyama afe, jambo ambalo walikuwa hawajawahi kuliona lilikuwa ni jambo la kutisha na kielelezo dhahiri kwamba dhambi kuleta mauti japo hawakuweza kuelewa wakati huo hiki kilikuwa kielelezo cha gharama ambayo hatimaye Mungu angeilipa ili kumkomboa mwanadamu kutoka katika dhambi Mungu aliwafukuza Adamu na Hawa kutoka humo shambani ili wasije wakala kutokana na mti wa uzima na waishi duniani milele na kamwe wasijue maisha kama yalivyopangwa yawe na kwa shetani Mungu alitangaza hukumu juu yake na katika hukumu hiyo tunaona ahadi ya Mungu ya kwanza kwamba siku moja kupitia kizazi cha Hawa Mungu angetuma mkombozi amshinde shetani milele jinsi kizazi cha Adamu kilivyoendelea ndivyo dhambi nayo ilizidi Tu 
dunia ilijawa na uovu na Mungu akahuzunika lakini kulikuwepo na mtu aliyeitwa Nuhu aliyemfuata Mungu na Mungu akampa Nuhu maelezo makamilifu ya kujenga mashua moja kubwa iliyoitwa Safina Kisha Mungu akatuma kila aina ya mnyama, mume na mke aingie kwenye safina. Na Nuhu na jamaa yake walipokusha kuingia kwenye safina, Mungu akafunga mlango. ndipo Mungu akafanya mvua inyeshe kwa siku 40 mchana na usiku huku dunia mzima ikijawa na mafuriko na kuharibu kila kitu kilichoishi duniani kwa siku 150 maji yalifunika dunia lakini Nuhu na jamii yake na wanyama walikuwa salama kwenye safari Mwisho wa maji yalipopungua safina ilitua kwenye mlima na wanyama wakaenda zao. Na kwa njia hiyo Nuhu na jamii yake wakaipuka hukumu ya Mungu ya uovu wa ulimwengu. Na si kwa sababu hawakuwa na dhambi, lakini ni kwa sababu walimwamini Mungu. Na ye Mungu akambariki Nuhu na watoto na kawaambia wazaane waongezeke na kuijaza nchi Kizazi cha Nuhu kiliongezeka sana lakini walibaki wa moja Hawakuijaza nchi kama Mungu alivyowaamuru Badala yake walijenga mji kisha wakajenga mnara uliofika maungumi Mungu hakufurahishwa Hivyo Mungu akaivuruga lugha yao Mara kukatokea takriban makundi sabini ya watu ambao hawakuweza kuelewana Kisha Mungu akatawanya makundi haya duniani kote na huu ulikuwa ndio mwanzo wa lugha na mataifa ya ulimwengu. Kutokana na mataifa ya ulimwengu, Mungu alimuita mtu mmoja anayejulikana kwetu kama Ibrahim. Mungu alimwambia Ibrahimu aondoke katika nchi yake na aende katika nchi ambayo angemuonyesha. Ibrahimu alifanya kama Mungu alivyomwambia na akachukua watu wake wote na mali yake. Mungu aliahidi kwamba Ibrahimu angalirithi nchi hii na kuwa baba wa taifa kubwa. Hii ilikuwa ahadi ya kipekee kwani Ibrahimu na Sara hawakuwa na watoto ambao ni wao lakini Ibrahimu alimtii Mungu vivyo hivyo na akawaongoza watu wake kwenda nchi ya Kanani Ibrahimu na Sara waliishi Kanani kwa muda mrefu lakini bado walibaki bila mtoto Don't be afraid Abraham I am with you Mungu akaongea na Ibrahimu tena akimwambia uzao wake utakuwa kama nyota za mbingu kiasi kisichohesabika Ibrahimu akamwamini Mungu na Mungu pia akamhesabia imani yake kuwa haki I trust in you no, I believe he will he will bless us with a son <laughs> Lakini ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu ingetimizwa kwa njia gani Sara kupata mtoto ni jambo lilionekana kutowezekana. Kuliko kungojea Mungu na wakati wake unaofaa, 
Sara alimpa Ibrahim mjakazi wake Hajiri naye Hajiri akazaa mtoto aliyeitwa Ishmael. I name him Ishmael. Hatimaye kama Mungu alivyoahidi Sara naye alipata mtoto kutoka kwa Ibrahim. Wakamwita Isaka. I have a son. I name him Isaac. What's he done? Take him away. They are brothers. Naye Sara akajawa na uchungu kuhusu Hagari na Ishmael. Get out of my sight. Ibrahim akahuzunishwa. Lakini Mungu akamwambia Ibrahimu asifadhaishwe kwani Ishmaeli angekuwa baba wa taifa kubwa. Na kupitia Isaka Mungu angetimiza ahadi yake ya kubariki mataifa yote. Nayo na miaka ikapita. Basi katika siku hizo ilikuwa desturi ya wale waliomwamini Mungu kutoa sadaka ya mnyama kama kitendo cha ibada. Desturi hii ilianza huko nyuma na watoto wa Adamu na Hawa ambao huenda walipata habari kuhusu yule mnyama aliyechinjwa ili ngozi yake ifunike uchi wa baba na mama yao. Na basi ikawa siku moja Ibrahimu na mwanae walijitayarisha ili kutoa sadaka kwa Mungu. Mtoto wa Ibrahimu alikuwa mkubwa sasa na huenda alikuwa amefanya kitendo hiki mara nyingi. Lakini wakati huu ulikuwa tofauti. Siku iliyopita Mungu alikuwa amezungumza na Ibrahimu na kumwambia amchukue mwanae akamtoe sadaka kwa Mungu. Ibrahimu alikuwa mtu aliyemtii Mungu lakini aliwaza na kuhisi vipi sasa? Walikuwa na kuni na kisu. Lakini sadaka iko wapi mwanaye akauliza. Ibrahimu akasema, Mungu atatoa huyo mwana kondoo. The Lord himself will provide the lamb. Na pamoja wakaelekea mahali palipo teuliwa. Hapo wakatayarisha madhabahu na kupanga kuni. Mungu alikuwa bado hajatoa sadaka nyingine. Kwa hivyo Ibrahimu akamfunga mwanae kwenye madhabahu. Na bado hakukuwa na sadaka nyingine. Kwa hivyo Ibrahimu akainua kisu cha Ndipo sauti ikaja kutoka mbinguni ikisema usimtendee neno huyo kijana. Na hapo kwenye kichaka pakawa na ndama amenaswa kwa pembe zake. Hivyo Mungu akatoa sadaka mahali pa mwana wa Ibrahimu. Huu ulikuwa mfano wa sadaka ambayo Mungu angetoa siku moja kwa dhambi za wanadamu. Mungu aliahidi kumbariki Ibrahimu na kupitia yeye kubariki mataifa yote ya dunia. Mungu alipeana ahadi kama hiyo kwa mtoto wa Ibrahimu Isaka na mtoto wa Isaka Yakobo. Sasa baada ya miaka mingi Yakobo alikuwa na watoto kumi na mbili. Lakini kulikuwa na mtoto mmoja aliyeitwa Yusufu ambaye alimpenda sana. Na basi nduguze Yusufu walimwenea wivu sana. Kwa hivyo walimkamata Yusufu na kumtupa kwenye shimo. Baadaye wakamuuza Yusufu kwa wafanyi biashara waliokuwa wakielekea kwa nchi iliyoitwa Misri. 
haonduguze wakachovu ya nguo zake kwenye damu na kumwambia baba yao kwamba Yusufu ameliwa na mnyama wa mwitu. Yusufu akaingia nchi ya Misri kama mtume. Lakini huko Misri, Mungu alimweka Yusufu katika utumishi wa watu wenye mamlaka. Wakati ulipotimia, Yusufu aliitwa mbele ya mtawala wa Misri yote ambaye aliitwa Farao. Yusufu aliulizwa atafsiri ndoto. Mungu alimpa Yusufu tafsiri iliyo sawa kuhusu njaa kubwa ambayo ingeikumba dunia. Naye Farao alipendezwa na Yusufu na hivyo basi akamweka Yusufu katika mamlaka juu ya nchi ya Misri. Basi njaa hiyo ilipoikumba dunia jamaa ya Yusufu iliteseka sana katika nchi ya Kanani. Lakini huko Misri Yusufu alikuwa amejaza magala. Na ingawa Yusufu alikuwa amesalitiwa na ndugu zake bado alipenda jamaa yake sana. Kwa sababu ya cheo ambacho Mungu alimpa Yusufu, jamii yake nzima iliruhusiwa kuja kuishi Misri na kuepuka kufa kwa njaa. Basi ikawa kwamba watu ambao Mungu aliahidi kubariki mataifa kupitia wao wakaja kuishi katika nchi ambayo haikuwa yao. <laughs> Miaka 350 baadaye uzao wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo bado walikuwa Misri. Walikuwa wameongezeka mno nao sasa walijulikana kama watu wa Kiebrania. Na wakati huu akainuka farao mwingine ambaye aliogopa kwamba Waebrania wamekuwa wengi sana. Kwa hivyo aliwafanyisha kuwa watumwa lakini wao waliendelea kuongezeka. Kwa hivyo aliamrisha kila mtoto wa kiume aliyezaliwa kwa jamii ya Kiebrania au wao. So be it. Bila shaka, shetani alikuwa katika mpango huu. Lakini Mungu alikuwa na mpango wa juu zaidi. Na mama Mwebrania aliyemwamini Mungu alimweka mtoto wake wa kiume ndani ya kikapu cha mafunjo na kukiweka kikapu ndani ya mto mahali ambapo binti farao alioga wakati binti farao aliona mtoto huyo wa kiebrania alimchukua baadaye binti farao alimchukua mtoto huyo kama wake akamwita Musa na mtoto huyu wa Kiebrania akakuwa kama mwana wa mfalme wa Misri. Sasa Musa alipokuwa mtu mzima aliona Misri akimpiga Mwebrania. Kwa hivyo akamuua huyo Misri. Kwa kuogopa adhabu kutoka kwa farao Musa alitorokea jangwani na kuishi huko kama mchungaji kwa miaka 40. Ndipo siku moja Mungu akamtokea Musa katika mwali wa moto kwenye kichaka. Lakini kichaka hicho hakikuteketea. Na Mungu akaongea na Musa kutoka katika kichaka hicho. Moses. Mungu alimwambia Musa arudi kwa watu wake na awaongoze kutoka Misri. Mungu aliahidi kuwa naye. Musa aliogopa lakini alimtii Mungu. Musa akarudi Misri. Pamoja na ndugu yake Haruni, Musa alienda mbele ya Farao. Lakini moyo wa Farao ukawa mgumu kwa Waebrania na akakataa kuwaruhusu waondoke Misri. Kwa hivyo Mungu akatuma mfululizo wa mapigo mabaya juu ya Misri. 
lakini hakuna pigo hata moja lililowagusa waibrani baada ya kila pigo huyo farao bado alikataa katakata kuwaruhusu waibrani basi Mungu akaamuru kila jamaa wa Kiebrania kuchinja kondoo na kupaka damu ya kondoo juu ya mlango wa mahali walipoishi. Na ndipo Mungu akatuma kifo kwa kila mzaliwa wa kwanza katika nchi isipokuwa wale waliokuwa kwenye nyumba zenye damu juu ya mlango. Kama ilivyokuwa na Adamu na Hawa bustanini na Ibrahimu na mwanawe mlimani hili lilikuwa dhihirisho lingine la jinsi siku moja dhabihu mbadala ingemkomboa mwanadamu kutoka kwa shetani dhambi na kifo mwisho huyo farao akaliacha huru taifa la Waebrania na watu wakaondoka toka Misri lakini huyo farao akabadili moyo wake huku akiwa na jeshi lake aliwafuata watu wa Kiebrania mpaka ukingo wa bahari gawa bahari ili watu wa Kiebrania wapite kwenye nchi kavu na wa Misri walipowafuata Mungu aliifanya bahari irudi na kuliangamiza jeshi lote Kutoka Misri Mungu aliwaongoza watu hawa wa Ibrania hadi kwenye mlima Sinai uliokuwa jangwani. Ni hapa ambapo Mungu alisema ikiwa Waibrania wangemtii basi wangebarikiwa na kuwa tunu yake na wangemwakilisha kwa mataifa yote duniani. Na wakasema watafanya lolote lile ambalo Mungu amewaagiza. Hivyo basi Mungu akashuka juu ya mlima kwa ngurumu na radi na kwa moshi na moto naye Musa akapanda juu mlimani kukutana na Mungu Basi kwenye vibao vya mawe Mungu aliandika sheria za jinsi ya kuishi na kupata baraka Akampatia Musa ili awape Waibrania ilikuwa ni imani takatifu na wito mtakatifu kwani sheria hizi zilikuwa njia za Mungu Sasa Mungu alifanya kwa sababu ya dhambi ambayo ilikuwa imemwambukiza mwanadamu watu hawangeweza kutunza sheria hizi Kwa hivyo Mungu akamwambia Musa jinsi ya kujenga mahali patakatifu ambapo uwepo wake ungedumu kati yao na watu wangeleta wanyama ili wachinjwe kama sadaka ya dhambi damu ya wanyama ingekuwa kama kifuniko ili Mungu asiangalie juu ya dhambi zao lakini ijapo sadaka hizi zilifunika dhambi hazikuondoa dhambi Kwa muda Waibrania walijaza nchi ya Kanani ambayo Mungu aliwaahidi mababu zao. Na baada ya muda waliweza kujitambulisha na mila nyingi. 
katika mji mkuu wa nchi yao Yerusalemu walijenga mahali patakatifu kama hekalu ndipo hapa walitoa sadaka zao kufunika dhambi zao kwa zaidi ya miaka elfu moja, waebrania walijaribu kuishi kama vile Mungu alivyowaamuru lakini mara nyingi walimkosea Mungu na hata wakati mwingine walifuata miungu isiyo ya kweli. Na walipokuwa kimkosea Mungu, Mungu angewaadhibu kwa kutuma mataifa ya kigeni yavamie nchi yao na kuwatawala. Ndipo Waebrania wangekubali kuwa hawakuwa waaminifu na wangemwita Mungu awakomboe. Mungu anke muinua kiongozi ili awaweke huru kutoka kwa watesi wao na watu wangejitoa upya kuishi kulingana na njia za Mungu kutoka kwa baraka hadi utumwani na kutoka kwa baraka hadi utumwani na kurudia na kurudia na tena na tena Waebrania walikuwa wameitwa na Mungu ili kuonyesha ulimwengu vile Mungu alivyo. Lakini kwa sababu ya ile dhambi iliyoambukiza ulimwengu, hawakuweza kutembea kwa njia za Mungu bila kuanguka. Katika bustani ya Edeni, Mungu aliahidi atatuma mkombozi kupitia kwa manabii wa Kiebrania Mungu alitoa mamia ya ahadi kuhusu huyu mkombozi ambaye siku moja angemshinda shetani dhambi na kifo milele Huko hekaluni moshi uliotoka kwenye dhabihu ulipaa siku baada ya siku mwaka baada ya mwaka kizazi baada ya kizazi kuwapatia Waebrania kumbusho lisilokoma la hitaji la mwanadamu la mkombozi lakini je angekuja lini angekuja kwa njia gani kufikia sasa baadhi wameanza kuona shaka kama kweli atakuja Baada ya maelfu ya miaka ya kutazamia na ya kungoja, ahadi ilitimia. Usiku mmoja katika mji wa Nazareti, msichana mdogo aliyeitwa Mariamu alipata mgeni ambaye hakumtarajia. Malaika kutoka kwa Mungu alimwambia kwamba atapata mtoto naye angemwita Yesu maana yake ni bwana ndiye mkombozi wetu. Sasa kwa kuwa alikuwa mwebrania, bila shaka Mariamu alifahamu kuhusu mkombozi aliyeahidiwa. Alishangaa na akasumbuka. Inawezekanaje? Akaweleza. Ni mimi ni Bikira. Malaika akamwambia kwamba mtoto atazaliwa kwa uweza wa roho wa Mungu. Naye ataitwa mwana wa Mungu. Lakini ni nani alidhania ingetendeka namna hii? Kutokana na ahadi za Mungu za kitambo, mmoja angeweza kudhania ya kwamba ili kuishinda dhambi, mkombozi angekuwa bila dhambi, kama tu vile Mungu hana dhambi. Lakini ni nani alitarajia kwamba yule mkombozi aliyeahidiwa nyakati zilizopita angekuwa Mungu mwenyewe? akiwa na mwili wa mwanadamu Sasa Mariamu alikuwa ameahidiwa kuposwa na mwanaume Mwebrania aitwaye Yusufu Yusufu aliposikia kwamba Mariamu ana mimba alisumbuka sana lakini 
Malaika alimtokea Yusufu kwenye ndoto na kumwambia kwamba mtoto huyo alitungwa kwa uwezo wa Roho wa Mungu na angewakomboa watu wake kutoka katika dhambi zao. Kwa hivyo Yusufu akamchukua Mariamu kama mkewe na akamtunza kama bikira mpaka mtoto alipozaliwa. Katika siku hizo nchi ya Waibrania ilikuwa chini ya jeshi geni lililokuwa chini ya kiongozi aliyekuwa mbali sana. Kiongozi huyu alitoa amri kwamba watu wahesabiwe na kwamba watu wote wajiandikishe mahali walipozaliwa. Kwa hivyo Yusufu na Mariamu ambaye sasa alikaribia kujifungua waliondoka nyumbani kwao na kusafiri mbali sana hadi mji mdogo uitwao Bethlehem. Lakini Bethlehem ilikuwa imejaa wageni na hapa kuwa na kitanda kwa Mariamu. Kwa hivyo wakapata hifadhi kwenye zizi. basi ikawa kwamba mkombozi aliyeahidiwa mwana wa Mungu alikuja ulimwenguni kama mtoto mchanga katika hali ya unyenyekevu miaka mingi hapo nyuma nabii wa Kiebrania walitangaza kwamba bikira atazaa mwana ambaye angetawala juu ya waebrania na kuhusu mtoto huyu ilisemekana kuja kwake ni kwa kitambo toka siku za milele. Na kama Mariamu alivyoambiwa, walimuita mtoto Yesu. Basi kulikuwa na mfalme aliyeitwa Herode ambaye alikuwa amepewa mamlaka na uongozi wa kigeni uliotawala nchi ya Waebrania. Herode alikuwa mtu muovu. Na baada ya kusikia kuhusu mtoto huyu ambaye ati ni mfalme, Herode alitangaza kwamba watoto wote wa kiume wenye umri wa miaka miwili kwenda chini katika eneo lile alilozaliwa Yesu. Wow, wow. Sasa kabla jambo hili baya kutendeka. Malaika alimwambia Yusufu amchukue Yesu hadi Misri. Na abaki huko mpaka Mungu amwambie arudi. Jinsi Mungu alivyomkomboa mtoto Musa kutokana na mipango ya kiongozi muovu, Yesu naye alikombolewa kutokana na kiongozi muovu ili siku moja aweze kumkomboa mwanadamu kutoka dhambini. Do you see Nazareth? Baada ya kurudi katika nchi ya Waebrania, Yusufu, Mariamu na Yesu waliishi katika mji wa Nazareti. Kama kijana, Yesu alikuwa katika nguvu na hekima. Hata wale walimu wa Kiebrania walishangazwa na ufahamu wake kuhusu mambo ya Mungu. Naye alipoongea kuhusu Mungu alimuita baba. Neema ya Mungu ilikuwa juu ya Yesu. Naye akapata fadhili kwa wale waliomfahamu. Jinsi Yesu alivyoendelea kukua toka utotoni hadi utuzima. Alibaki bila dhambi. Na Yesu alipokaribia umri wa miaka 30. Kulikuwa na mtu mmoja aliyeitwa Yohana, aliyempenda Mungu sana. The sacrifice God demands is a repentant heart. What do we do then to be saved? Change your hearts. Miaka mingi iliyopita, manabii wa Kiebrania walitabiri kwamba mtu kama Yohana angetumwa na Mungu ili kuitayarisha njia ya mkombozi. 
Yohana angekuwa wa kwanza kuongea kuhusu Yesu kama mwana kondoo wa Mungu aondoae dhambi za ulimwengu. Akitangaza kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Yohana aliwaita watu waishi kulingana na njia za Mungu. Watu walipokubali mwito wa Yohana wa kumuishia Mungu. Walishiriki katika ishara iitwayo ubatizo ambapo walitumbukizwa kwa maji. Hii ilifanyika kudhihirisha utakaso na kujitolea kuishi kulingana na sheria za Mungu. Basi ikawa siku moja Yesu akaja kwa Yohana. Akijua Yesu ni nani, Yohana aliomba abatizwe naye. It is I who, who need baptism from you. And yet you come to me. Lakini wakati wa kubatizwa kwa jina la Yesu ulikuwa haujatimilika. Na ye Yesu akabatizwa na Yohana. Na Yesu alipoinuka toka kwenye maji, roho wa Mungu alimshukia na sauti ikasikika toka mbinguni ikisema, "Huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye." Naye Yesu akaondoka kwenda nyikani ili ajaribiwe na shetani. Lakini Yesu angempinga na shetani angetoroka. Tukio hili la nyikani lilikuwa jaribio. Kama vile vito vya thamani hujaribiwa ili thamani yake ijulikane, jaribio hili lilikuwa thibitisho kwamba Yesu kwa hakika alikuwa mwana wa Mungu aliyekuja duniani kutimiza mapenzi ya baba yake. Baada ya kumpinga shetani, Yesu alitoka nyikani akijawa na nguvu za roho. Punde si punde, watu walianza kumfuata Yesu. Wengi wao walikuwa watu wa kawaida. Lakini waliona kitu kisicho cha kawaida na cha kipekee ndani ya Yesu. Wengine waliacha uhakika wa vitu walivyothamini kwa riziki yao maishani ili wawe na Yesu. Wengine wao walikuwa wavuvi ambao Yesu aliwaambia, "Nifuateni mimi, nami nitawafanya wavuvi wa watu." Stay with us. Kati ya wale waliomfuata, Yesu alichagua watu 12 waliokuwa karibu naye. Hawa ndio walikuja kujulikana kama wanafunzi wake. Na kwa karibu miaka mitatu walisafiri naye na kujifunza kutoka kwake. Basi wakaanza kutazama ulimwengu kwa mtazamo wake Yesu. Kama ambavyo ilivyo kwa yeyote anayemfuata Yesu, watu hao walikuwa wanatayarishwa kwa jambo lililokuwa kubwa zaidi ya vile ambavyo wangeweza kufikiri. Yesu na wanafunzi wake waliposafiri katika nchi, watu walikusanyika wakimzunguka alikuwa mtaalamu kwa kuongea akitumia hadithi za ajabu na mifano Yesu alifundisha watu njia za Mungu na kuwataka waishi kulingana na njia hizo The kingdom of heaven is here Now it's a time for joy for rejoicing in what God Yesu aliwahurumia waliotengwa na waliovunjika moyo wale waliokuwa na majivuno aliwashtumu yeye alizungumza akiwa na mamlaka ya moja aliyetumwa kutoka kwa Mungu lakini yeye hakuwa mtu wa maneno tu Yesu alionyesha huruma yake na kuthibitisha mamlaka yake kwa miujiza Alitangazwa kwamba alikemea dhuruba na kutembea juu ya bahari mara mbili yeye alichukua mikate michache na samaki kidogo tu na kuwazidisha na kulisha maelfu ya watu.
Yesu aliwaponya vipofu. Aliwaponya viwete na akawaponya watu magonjwa mabaya. Yesu alitoa mapepo Leave him. Na pia alifufua watu. Kwa miaka 30 Yesu alikuwa ameishi maisha ya kutojulikana. Lakini sasa alidhihirisha uwezo wake juu ya ulimwengu wa roho, juu ya uzima na mauti. Habari kuhusu Yesu zilienea haraka nchini kote. Miaka mingi huko nyuma, nabii Mwebrania alikuwa ameandika kwamba kwa kuja kwake mkombozi aliyeahidiwa na Mungu, vipofu wangeona, viziwi wangesikia, viwete wangeruka kama swala, na mabubu wangepiga makelele ya furaha, nazo habari njema zingetangazwa. Wengine ambao tumaini lao lilikuwa katika yule mkombozi aliyeahidiwa na Mungu wakawa wanauliza Je, Yesu ni yeye? Wengi hawakujali kwamba yeye ni nani zaidi ya lile angeweza kuwatendea. Nao wengine kama viongozi wa dini wa Kiyahudi hawakujua waweze nini kuhusu huyu mtu wa miujiza. <laughs> Viongozi hawa wa kidini walianza kutafuta nafasi ya kumuuliza Yesu maswali. Baadhi ya hawa viongozi walikuwa watu waaminifu waliotafuta kumjua Mungu kupitia dini yao. Lakini wengine walikuwa watu wa kujifanya na kujigamba. Dini yao ndiyo ilikuwa Mungu wao. Hawakupendezwa kwamba watu wengi walimheshimu Yesu kuliko wao. Nia yao ilikuwa ni kumwaibisha Yesu. Basi wakauliza ni kwa mamlaka gani alifanya miujiza? Walimlaumu kwa kushirikiana na watu ambao waliwaona kuwa wachafu. Lakini kati ya yote aliyotenda Yesu jambo lililo akasirisha mno ni pale alipowaambia watu kwamba dhambi zao zimesamehewa. Ni Mungu pekee mwenye mamlaka ya kusamehe dhambi. Kwa kudai anaweza kufanya lile Mungu pekee anaweza. Yesu basi alikuwa anadai yeye ni Mungu. Tendo ambalo kulingana na sheria za Kiyahudi, adhabu yake ilikuwa ni kifo. Basi vile mabishano kumhusu Yesu yalivyozidi yeye alianza kuwaelezea wanafunzi wake asili halisi ya mwito wake. And who do you say that I am? Aliwaambia kwamba karibuni angetolewa kwa viongozi wa dini ili auawe. Baada ya siku tatu angefufuka kutoka kwa wafu wanafunzi wake walisikia yale aliyosema lakini hawakuweza kuelewa maana kamili ya maneno yake Basi kila mwaka Wayahudi walikuwa na siku kuu itwayo Pasaka Watu wengi walisafiri mwendo wa mbali ili kusherehekea Pasaka katika mji wa Yerusalemu wakati huu ulitengwa ili kukumbuka jinsi Mungu alivyowakomboa Wayahudi kutoka utumwani Misri. Farao alikataa kuwaruhusu waondoke 
Kwa hivyo Mungu alituma malaika wamuue kila mzaliwa wa kwanza wa Misri. Lakini alipita juu ya wale waliokuwa wamepaka damu ya mwana kondoo juu ya mlango yao. Wao walifunikwa na hiyo damu. basi ikawa Yesu ambaye Yohana alimwita mwana kondoo wa Mungu naye pia alienda Yerusalemu kusherehekea Pasaka kwa sasa Yesu alikuwa anajulikana sana na watu walisherehekea kuingia kwake nao wakapaza sauti hosana inayomaanisha tuokoe sasa huu ndio wakati mmoja tu Yesu aliruhusu makaribisho yafanywe kwa niaba yake lakini alikuwa na sababu alifahamu viongozi wa kidini wasingefurahishwa alikuwa akiwasogeza hatua moja karibu kwa sehemu ya mpango wao ambao uliwekwa kitambo come to me na siku zilizotangulia pasaka Yesu aliendelea kuwahudumia watu viongozi wa dini walimchunguza kwa makini wachache wao walivutwa kwa Yesu lakini wengi wao walitaka tu aondolewe kwa miaka viongozi wa dini waliongeza sheria zaidi kwa zile sheria ambazo Mungu alikuwa amempanga na Yesu alipowakabili waziwazi viongozi hao wa dini kwa vile walivyofanya iwe vigumu kumfuata Mungu uadui ulizidi Viongozi wa dini hawangeweza kungojea zaidi jinsi vile wangefanya na Yesu. Kwa hivyo wakaita mkutano. Hao waliogopa kwamba kama Yesu angeruhusiwa aendelee kuwachochea watu, basi uongozi ule wa kigeni uliotawala nchi yao ungeingilia jambo hili na kuchukua sehemu yao katika uongozi. Na swali lililokuwa mbele yao sasa halikuwa ikiwa ni wa mwendoe Yesu bali lilikuwa ni kwa njia gani kwa hivyo wakafanya mpango Yesu aliwakusanya wanafunzi wake kusherehekea pasaka Akichukua mkati wa pasaka Yesu aliumega na kusema Huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu Tena akachukua divai iliwakilisha damu ya mwana kondoo wa pasaka iliyopakwa juu ya milango ya nyumba za Waibrania na akasema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu sasa Yesu alijua kwamba shetani alikuwa ameandaa mpango wa kumsaliti ndani ya moyo wa mmoja wa wanafunzi wake kwa hivyo Yesu akamwambia aende atimize lililokuwa moyo ni mwake Yesu alibaki na wale wanafunzi wengine akiongea nao kuhusu mambo ya jayo. Akawaambia karibuni atakwenda kwa baba ili kuwaandalia makao mbinguni. Na wakati atapokuwa hayupo wao watateswa. Lakini Yesu akawaambia wasihofu kwani roho wa Mungu angekuja ili awe msaidizi na mfariji wao. Na wakati ukitimia Yesu angewarudia wawe pamoja milele. Baada ya kusema haya, Yesu aliomba na wote wakaondoka kwenda bustani iliyokuwa karibu. Haukupita muda mrefu wakiwa hapo wanafunzi wakasinzia. Lakini Yesu aliugua katika maombi akijua lile karibu lingetokea kutokea gizani akaja yule mwanafunzi aliyemsaliti Yesu pamoja naye walikuwa viongozi wa dini na askari wenye silaha Judas! What's happening? 
Wakati mmoja wa wanafunzi wake alipojaribu kumtetea Yesu. Yesu alimsimamisha akisema kwamba angeitisha maelfu ya malaika wamtetee. Na Yesu akawafuata kwa hiari yake. Ndipo Yesu akapelekwa kwenye baraza la viongozi wa kidini ili ahojiwe. Mahojiano yote yaliishia kwenye swali moja. Je wewe ni mwana wa Mungu? Yesu akajibu, ndiyo. I am. Waliposikia haya, walimshtaki Yesu kwa kufanya dhambi ambayo hukumu yake ni kifo. Wakachukua Yesu hadi kwa gavana huyo wa kigeni aliyetawala nchi yao. Yesu alikuwa amezungumza mara nyingi kuhusu ufalme wa Mungu. Kwa hiyo huyo gavana akamuuliza, "Je, wewe ni mfalme?" Yesu akajibu kwamba ufalme wake si wa hapa duniani. Gavana akawaambia viongozi wa kidini, "Mtu huyu hajafanya kosa lolote hata auawe." Lakini viongozi wa kidini wakaendelea kutafuta jinsi ya kumuua Yesu, wakidai kwamba yeye alikuwa tishio kwa watu na hata kwa gavana. Yesu akujitetea kwa lolote. Gavana alistaajabu. Kwa vile hakutaka kumhukumu Yesu, gavana huyo akapendekeza njia nyingine. Ilikuwa ni desturi iliyokubalika kumfungulia mfungwa mmoja wakati wa Pasaka. Gavana alitaka kumfungulia Yesu, lakini viongozi hao wa kidini wakamhimiza amfungulie mwingine ambaye alijulikana kuwa muuaji na muizi. Kitaka kuwapendeza na kumaliza jambo hili, gavana akamtoa Yesu ili apigwe viboko. Na baada ya kumpiga Yesu viboko vikali, askari walimvisha joho la zambarao. Walitengeneza taji la miba na kumvisha kichwani na huku wakimdhi haki kwa kusema salamu mfalme wa wayahudi Yesu akarudishwa tena kwa yule gavana ambaye bado alitaka kumfungulia. Lakini bado viongozi wa kidini walitaka Yesu afi. Kufikia sasa umati ulikuwa umekusanyika nje. Kwa hivyo gavana akaenda nje na kuuliza umati afanye nini na Yesu. Lakini kwa vile umati ulikuwa umechochewa na viongozi wa kidini wakapaza sauti wakisema Asulubiwe. Baada ya kuwaruhusu watu wachague, gavana alimtoa Yesu kwao ili auawe. Wakamtwika juu yake msalaba. Na wakampeleka mahali nje ya mji ambapo wahalifu waliwao. kwa misumari kwa msalaba huo walimuinua ili afe juu yake wakaweka kibao cha maandishi yaliyoonyesha kwamba mfalme wa Wayahudi ameangikwa hapa msalabani viongozi wa kidini walipinga lakini askari walifuata maagizo ya gavana basi kibao hicho kikabaki wengine walimtihaki wengine walihuzunika hata hivyo kwa yote haya Yesu hakusema neno la kuchukiza badala yake akiongea na baba yake wa mbinguni akasema wasamehe kwani hawajui lile watendani 
kwa masaa matatu giza lilifunika nchi ilikuwa haieleweki hata hivyo ilieleweka kabisa Mungu ni mwema na wa haki na mtakatifu Hange ukubali ule uovu ulioingia ulimwenguni kupitia shetani wala hange ukubali uovu uliomuingia mwanadamu kupitia Adamu kwa kufanya hivyo angekuwa amekwenda kinyume na tabia yake na kupotosha asili yake lakini Mungu ni upendo aliwaumba watu ili awapende nao wampende kwa Mungu kuhukumu watu kwa uovu ulio ndani yao ingekuwa ni kuviharibu vielelezo vya upendo wake hili lilikuwa ni tatizo la uwiano wa kiungu. Lakini kulingana na hadithi yake wakati huu ulikuwa umepangwa hata kabla ya umbaji na ulikuwa umeshatabiriwa. Pale msalabani Yesu alibeba dhambi zetu. Alilipa adhabu ya dhambi zetu. Yeye alikufa badala yetu. Pale msalabani haki ya Mungu ilitoshelezwa na upendo wake kutimilika. Yesu akasema imekwisha. Naye akainamisha kichwa chake na akakata roho. baada ya kuhakikisha kwamba Yesu amekufa askari waliruhusu mwili wake ushushwe toka msalabani kufikia mwisho wa siku mwili wake ungewekwa kaburini na lango lake kufungwa na jiwe kubwa kwa vile viongozi wa dini walisisitiza askari waliwekwa ili kulichunga kaburi kwa wale waliompenda Yesu huu ulikuwa wakati wa kuchanganyikiwa na msiba mkubwa Asubuhi ya siku ya tatu, baada ya Yesu kusulubiwa kundi la kina mama walikwenda kutembelea kaburi hawakuwa wa kwanza Asubuhi na mapema siku hiyo malaika wa Mungu alishuka kutoka mbinguni Askari waliokuwa wakililinda kaburi wakapigwa na hofu na malaika akaliondoa jiwe lililokuwa likifunika mlango wa kaburi. Where are you going? Jesus is not there. Possible. I had guards here. Kaburi lilikuwa tupo. kama alivyoahidi Yesu alikuwa amefufuka toka kwa wafu Viongozi wa kidini waliwapatia askari pesa nyingi ili waseme kwamba wakati wa usiku wafuasi wa Yesu waliuchukua mwili wake wakawaahidi kwamba ikiwa jambo hili lingemfikia gavana wangeshinda na kuondoa askari matatani askari walichukua pesa lakini ukweli usingeweza kufichwa muda wa siku wa arobaini zilizofuata Yesu aliwatokea wengi katika hali ya mwili wengine alitembea na kuongea nao Wengine walishiriki chakula naye. Katika tukio moja, aliwatokea watu zaidi ya mia tano. Alifungua akili zao ili waelewe yaliyotendeka katika nuru ya yale yalionenwa kupitia manabii kwa muda mrefu uliopita. Alieleza kwamba ilimpasa afe na afufuke tena 
ili msamaha wa dhambi upatikane. Pia aliongea kuhusu falme wa Mungu akisema kwamba uwezo wote mbinguni na duniani amepewa yeye. Your captivity is over. Sasa wakati ulikuwa umefika wa Yesu kwenda kwa baba na kutayarisha mahali mbinguni kwa wote wale wanaompenda. Yesu aliwaahidi wafuasi wake kwamba punde roho wa Mungu angekuja na kuwatia nguvu ya kutangaza ukweli wake, upendo na msamaha kwa ulimwengu wote. Baada ya kusema haya, Yesu aliwaacha na kupaa mawinguni. Sisi kunyingi baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni wafuasi wake walikuwa wamekutanika pamoja Kwa ghafla sauti ikasikika toka mbinguni kama ya upepo mkali ukiijaza nyumba yote wakaona vitu vilivyoonekana kama ndimi za moto vilivyotua juu ya kila mmoja wao nao wakajazwa na roho mtakatifu wa Mungu na wakaanza kuongea kwa lugha mbali na zile zao kama vile Yesu alivyoahidi wafuasi wake hawakuwa peke yao kwani uwepo wake ulikuwa ukidhihirishwa ndani yao na roho wa Mungu akiwajaza. Na huko mitaani kulikuwa na watu kutoka mataifa mengi na kila mmoja wao na katika lugha yake walisikia wafuasi wa Yesu wakitangaza maajabu ya Mungu. na kutoka siku hiyo wafuasi wake walisambaa ulimwengu wakiutangaza ukweli upendo na msamaha kwa wengine kupitia roho wake walifanya kazi ile Yesu alifanya alipotembea kati yao kuponya wagonjwa kutoa pepo wachafu na kuwarudisha watu kwa Mungu na idadi yao ikaongezeka kila siku. Na imekuwa hivyo toka wakati huo hadi leo. Wakati wowote mtu atamgeukia Yesu kwa imani kama mwana kondoo wa sadaka wa Mungu na Bwana aliyefufuka, dhambi zao zinasamehewa na roho wa Mungu huja ndani yao akiwaletea uzima wa milele wale walioamua kumfuata Yesu wameongezeka kwa idadi na kujumulisha mamilioni ya watu na kulingana na hadithi ya Mungu wakati utafika ambapo baadhi ya wafuasi wake watakuwa watu kutoka kila kabila na kila taifa chini ya mbingu baada ya hivyo Yesu atarudi kama alivyoahidi Wale walio mkataa Yesu nyakati zote watatengwa milele na Mungu toka mahali palipotengenezwa shetani na wafuasi wake. Wale walio mwamini Yesu wataujua uzima kama ilivyopangwa iwe na Mungu milele. Sasa umesikia hadithi ya ajabu mno ambayo imesimuliwa. Lakini kama ni kweli, basi si hadithi tu. Hii inazidi na ni yenye maana ya ajabu kwetu sote. Kuna hadithi zingine kuhusu Mungu na mwanadamu. Hizo pia zinadai ni za kweli. Lakini hadithi hii ni tofauti. 
hadithi nyingine zinasimulia kuhusu watu ambao ati waliipata njia yao wenyewe kwa Mungu. Hadithi hii inatuambia ni vigumu kwa watu kutengeneza njia yao kwa Mungu. Lakini Mungu aliupenda ulimwengu sana hata akaja kwetu. Kupitia hadithi hii tunajifunza kuhusu ugonjwa wa hatari uliokuja ulimwenguni. Kupitia uasi wa Adamu mtu wa kwanza kuumbwa na Mungu. Ugonjwa huu unaoitwa dhambi ni nguvu za uovu ambazo huwatenga watu na Mungu na kuleta kifo kwa wote inaogusa. Kutoka kizazi hadi kizazi dhambi imeenezwa na kuambukiza kila mmoja hadi leo hii. Lakini kupitia hadithi hii tunajifunza hata toka mwanzo Mungu alikuwa na mpango wa kutuma mkombozi ambaye siku moja angetuweka huru kutoka kwenye dhambi na mauti milele. Kama vile Mungu alitayarisha mavazi kwa Adamu na safina kwa Nuhu na ndama kwa Ibrahimu na mwana kondoo wa Pasaka kwa Waibrania, vivyo pia Mungu ametuandalia uhuru toka dhambini kupitia mkombozi. Lakini ni nani angedhania kwamba huyu mkombozi angekuwa Mungu mwenyewe katika mwili wa mwanadamu? Yesu. Yeye akawa mmoja wetu. Akaishi kati yetu. Akasikia maumivu yetu ili tuweze kuishi naye milele. Aliyatoa maisha yake ili alipe adhabu ya dhambi zetu. Tena alithibitisha kwamba yeye ni yule aliyedai kuwa kwa kushinda mauti. Hakuna mwingine kama Yesu. Naye anapenda aifanye hadithi yake iwe hadithi yako. Anakukaribisha wewe uje umfuate. Yeye anakupatia msaada kwa leo na tumaini la kesho. Mwaliko wake hautakuwa wazi milele lakini uko wazi kwako sasa. Kwa nini usiseme ndio Bwana? Ukiwa unataka kumjua na kumfuata Yesu, basi mwambie hivyo tu. Kiri kwake uhitaji wako wa msamaha. Weka imani yako kwake kama yule aliyekufa kwa dhambi zako ili uweze kupatanishwa na baba yako wa mbinguni anayekupenda. Pokea roho wa Mungu na mruhusu aongoze maisha yako. Na utakapofanya hivyo, maisha yako yatakuwa na kusudi na shauku zako zote zitatoshelezwa na utaleta utukufu kwa Mungu.